ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുകയും വേണം അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിലും മറ്റുള്ള സെക്ഷനിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സസ് വാച്ച് ചെയ്യുകയും അതിൽ തരുന്ന നോട്ട്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നല്ല മാർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഗ്ലോബൽ ടൂറിസം റിസൈലിയൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഫെബ്രുവരി ആണ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഫെബ്രുവരി ഗ്ലോബൽ ടൂറിസം റിസൈലിയൻസ് ഡേ ആയിട്ടാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സിക്സ്ത് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ഇത് ടൂറിസം റിസൈലിയൻസ് ൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്ട്രെസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി ആനുവൽ ഗ്ലോബൽ ടൂറിസം റിസൈലിയൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ എയിം ഓഫ് എ ഗ്ലോബൽ ടൂറിസം റിസൈലിയൻസ് ഡേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് എ ഗ്രേറ്റർ കോൺഷ്യസ്നെസ് അബൌട്ട് ടൂറിസം റിസൈലിയൻസ് ടൂറിസം റിസൈലിയൻസിനെ റിസൈലിയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഗ്രേറ്റർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യലാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ ജോയിൻസ് എലൈറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് ക്ലബ് ബിക്കം സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യൻ ടു ഡു സോ അപ്പം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറ് ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സാണ് രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ്റെ പ്രായം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓഫ് സ്പിന്നർ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സ് ഓഫ് തേർഡ് മാ ടെസ്റ്റ് മാച്ച് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നിരഞ്ജൻ ഷാ സ്റ്റേഡിയം രാജ്കോട്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ മത്സരത്തിലാണ് ഈ അഞ്ഞൂറാമത്തെ വിക്കറ്റ് നേടിയത് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ച് നോക്കാം പിന്നെ അശ്വിൻ ഇസ് ദ നയൻത്ത് ബോളർ ഇൻ ടെസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ടു റീച്ച് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ ഷെയിൻ മോൺ അനിൽ കുംബ്ലെ നാഥൻ ലിയോൺ ആർ ദ ഓൺലി സ്പിന്നേഴ്സ് ഹു ഹാവ് ടേക്കൺ മോർ വിക്കറ്റ്സ് ദാൻ ഹിം ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി അപ്പോൾ അശ്വിൻ നയൻത്ത് ബോളർ ഇൻ ടെസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആയിരിക്കുകയാണ് ആ അഞ്ഞൂറ് വിക്കറ്റ് നേടുന്ന നയൻത്ത് ബോളർ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ ഷെയിൻ മോൺ അനിൽ കുംബ്ലെ നാഥൻ ലിയോൺ ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അശ്വിനെ അശ്വിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള അതായത് അശ്വിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അശ്വിൻ്റെ അശ്വിനെക്കാട്ടിൽ വിക്കറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ളത് പേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേരുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ ഷെയിൻ മോൺ അനിൽ കുംബ്ലെ നാഥൻ ലിയോൺ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അശ്വിൻ ജോയിൻസ് ഫെലോ സ്പിന്നേഴ്സ് മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ ശ്രീലങ്കൻ പ്ലെയറാണ് എണ്ണൂറ് വിക്കറ്റാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് ടേക്കറാണ് മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ ബോത്ത് വൺ ഡേയിലും ടെസ്റ്റിലും മുത്തയ്യ മുരളീധരനാണ് മോസ്റ്റ് വിക്കറ്റ്സ് നേടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ലേറ്റ് ഷെയിൻ മോൺ ഷെയിൻ മോൺ മരിച്ചു പോയി സോ ഷെയിൻ മോൺ എഴുന്നൂറ്റി എട്ട് വിക്കറ്റാണ് ടെസ്റ്റിൽ നേടിയിട്ടുള്ളത് കുംബ്ലെ കുംബ്ലയുടെ എത്ര വിക്കറ്റാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല പിന്നെ നാഥൻ ലിയോൺ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലെയർ ആണ് നാഥൻ ലിയോൺ കുംബ്ലെ അനിൽ കുംബ്ലെ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ ആണ് അവരൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലബ്ബിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ്
ആണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പി എ ടി എം പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബാങ്കിനുള്ളതാണ് ഇൻ എ പ്രസ് റിലീസ് ഇഷ്യൂഡ് ദ അപ്പെക്സ് ബാങ്ക് സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഡിസിഷൻ വാസ് ടേക്കൺ കീപ്പിംഗ് ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് ദ ലാർജർ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ മർച്ചൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യ ആൻഡ് കൊളംബിയ സൈൻ എം ഒ യു ഓൺ കോപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഷെയറിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയും കൊളംബിയയും കൂടിയിട്ടൊരു എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓൺ കോപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഷെയറിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ സൊല്യൂഷൻസ് സക്സസ്ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഇന്ത്യൻ കൊളംബിയയും കൂടിയിട്ട് ഒരു എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം പി എ ടി എം ഷിഫ്റ്റ് നൊഡാൽ അക്കൗണ്ട് ടു ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഫോർ സീംലെസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പേ ടി എം ഷിഫ്റ്റ്സ് നൊഡാൽ അക്കൗണ്ട് ടു ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഫോർ സീംലെസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേ ടി എം നൊഡാൽ അക്കൗണ്ട് ആക്സിസ് ബാങ്കിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം വൺ നയൻറ്റി സെവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ദ ബ്രാൻഡ് പേ ടി എം അനൗൺസ്ഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ദ നൊഡാൽ അക്കൗണ്ട് ടു ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഫ്രം പേ ടി എം പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബാങ്ക് ടു എൻഷ്യൂർ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് എ സീംലെസ് മെർച്ചൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ആർ ബി ഐ ഓർഡേഡ് ഇറ്റ്സ് ടെർമിനേഷൻ ബൈ ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് അപ്പോൾ സീംലെസ് മർച്ചൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൺ നയൻറ്റി സെവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ബ്രാൻഡ് പേ ടി എം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡ് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ നൊഡാൽ അക്കൗണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ആക്സിസ് ബാങ്കിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രം പേ ടി എം പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബാങ്ക് പേ ടി എം പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബാങ്കിൽ നിന്നും ആക്സിസ് ബാങ്കിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എൽ ഐ സി ലോഞ്ചസ് എ നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് അമൃത് ബാൽ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമൃത് ബാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് എൽ ഐ സി ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ദ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓൺ അനൗൺസ്ഡ് ദ ലോഞ്ച് ഓഫ് എ നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് അമൃത് ബാൽ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഫ്രം ഫെബ്രുവരി സെവൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങി അത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ലിങ്ക്ഡ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സേവിങ്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ദ പ്ലാൻ ഇസ് ഡിസൈൻഡ് ടു മീറ്റ് ദ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അതർ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് അപ്പോൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അതർ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ദ മിനിമം എൻട്രി ഏജ് ഇസ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് അപ്പോൾ മിനിമം എൻട്രി ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് വിത്ത് ദ മാക്സിമം ബീങ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം ദ ഏജ് ഓഫ് മെച്ചൂരിറ്റി ഹാസ് ടു ബി ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഏജ് ഓഫ് മെച്ചൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ഏജ് ഓഫ് ദ ബർത്ത് ഡേ സോ എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ നമുക്കിത് ചെയ്യാം മിനിമം എൻട്രി ഏജ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് മുപ്പത് ദിവസം ഉള്ളവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വരെ അതിൽ ചേരാം മാക്സിമം ഏജ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ ചേരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏജ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് മിനിമം പോളിസി ടേം ഫോർ എ ലിമിറ്റഡ് പ്രീമിയം ഈസ് എ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സിംഗിൾ പ്രീമിയം പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഫൈവ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വേർ ആസ് ദ മാക്സിമം പോളിസി ടേം ഫോർ സിംഗിൾ ഓർ ലിമിറ്റഡ് ഓർ സിംഗിൾ പ്രീമിയം പേയ്മെൻറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ദ മിനിമം സം അഷോർഡ് സം അഷോർഡ് മിനിമം ചുരുങ
ആയിരിക്കുകയാണ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ബില്യൺ ഡോളർ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇൻ ജാനുവരി മാസത്തിൽ ഷോസ് ആർ ബി ഐ ഡാറ്റയാണത് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ എത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം യു പി അതായത് ഉത്തർപ്രദേശ് എമർജസ് ആസ് എ ടോപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ടോട്ടൽ വെഹിക്കിൾ സെയിൽസ് മഹാരാഷ്ട്ര സെക്കൻഡ് എസ് ഐ എ എം അപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശ് റെക്കോർഡഡ് ദ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ സെയിൽസ് ഇൻ ഒക്ടോബർ ടു ഡിസംബർ ക്വാർട്ടർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോളോഡ് ബൈ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് തമിഴ്നാടു അപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് തമിഴ്നാടു ആണ് ഇവരുടെ താഴെയായിട്ട് വരുന്ന മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശാണ് ടോപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ടോട്ടൽ വെഹിക്കിൾ സെയിൽസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഗുജറാത്ത് ഫോർത്ത് തമിഴ്നാടു അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസ് ആർ ബി ഐ ആസ്ക് കാർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ടു സ്റ്റോപ്പ് അൺ ഓതറൈസ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ത്രൂ ബിസിനസ് കാർഡ്സ് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ കാർഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് അൺ ഓതറൈസ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ത്രൂ ബിസിനസ് കാർഡ്സ് അവോയ്ഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡയറക്റ്റഡ് എ കാർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ടു സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് അൺ ഓതറൈസ്ഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ത്രൂ ബിസിനസ് കാർഡ്സ് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡിഡ് നോട്ട് നെയിം ദ നെറ്റ്വർക്ക് the regulator said only one card network has operationalized this arrangement in the country so far അപ്പൊ ആർ ബി ഐ ആണ് കാർഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സിനോട് അൺഓതറൈസ്ഡ് പേയ്മെന്റ് ത്രൂ ബിസിനസ് കാർഡ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ വായിച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസ് ബീഹാർ ബ്രിങ്സ് പാട്ന ഡിക്ലറേഷൻ ടു സ്ട്രെങ്തൻ ബേർഡ് കൺസർവേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ടു സൗത്ത് ഏഷ്യൻ റീജിയൻ അപ്പൊ ബീഹാർ ബീഹാർ സ്റ്റേറ്റ് പാട്ന ഡിക്ലറേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ടു സ്ട്രെങ്തൻ ബേർഡ് കൺസർവേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ റീജിയനിലെ ബേർഡ് കൺസർവേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാട്ന ഡിക്ലറേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ബീഹാർ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം ടു സ്ട്രെങ്തൻ ബേർഡ് കൺസർവേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ടു അഡ്രസ് ദ ചാലഞ്ചസ് പോസ്റ്റ് ബൈ ഇല്ലീഗൽ ഹണ്ടിങ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ റീജിയൻ ദ ബീഹാർ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ബ്രോട്ട് ഹാസ് ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ദ പാട്ന ഡിക്ലറേഷൻ അറ്റ് ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് The Partner Declaration was formulated in the workshop by the Department of Environment, Forest and Climate Change and Bombay Natural History Society. And the details are linked to the screenshot that you have to check out. Let's talk about the next news. India's second corporate credit card on Rupee Network launched. India's second corporate credit card on Rupee Network launched. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സെക്കൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓൺ റൂപേ നെറ്റ്വർക്ക് റൂപേ വഴിയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോബ് കാർഡ് ലിമിറ്റഡ് ഫോർമർലി നോൺ ആസ് ബി ഒ ബി ഫിനാൻഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് എ ഹോളി ഓൺ സബ്സിഡറി ഓഫ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ആൻഡ് നാഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അനൗൺസ്ഡ് ദ ലോഞ്ച് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓൺ റൂപേ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻഡസ് ഐ എൻ ഡി ബാങ്ക് ക്ലെയിംസ് ടു ബി ദ ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു ലോഞ്ച് എ കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓൺ യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ് ഐ എൻ ഡി ബാങ്കാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ബി ഒ ബി കാർഡാണ് ഫോർമർലി നോൺ ആസ് അത് അറിഞ്ഞിരുന്നത് ബി ഒ ബി ഫൈനാൻഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതൊരു ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ ഹോളി ഓൺ സബ്സിഡറിയാണ് അതും പിന്നെ നാഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ക
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആസ് എ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് അപ്പം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ഈ സരോജിനി നായിഡു ഫസ്റ്റ് വുമൺ ടു ലീഡ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് ഫസ്റ്റ് വുമൺ ആയിരിക്കുക ആയിരുന്നു സരോജിനി നായിഡു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഗിവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ്സ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അച്ചീവ്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കവറേജ് അണ്ടർ ഹർ ഗർ ജെൽ അപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും വെള്ളം എത്തിക്കുക കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി അത് അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കവറേജ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഹാസ് അച്ചീവ്ഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ ഇൻ ഹർ ഖർ ജൽ സ്കീം അണ്ടർ ദ സെൻറ്റേഴ്സ് നാഷണൽ ജീവൻ മിഷൻ Chief Minister Prema Kandu has said the state has a become the first in northeast and a 10th in the country to achieve a cent percent saturation under the central government sponsored scheme and baaki details ningalku vaichu nokkam ningal indha screenshot eduthu vechittundavum ennu kerudunu appo ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയ